снова, и снова э, здравствуйте, и снова мы начинаем. И я искренне рад, э, в который раз уже возможности всех вас приветствовать. Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать э, в новый сезон клуба веселых и находчивых. Сегодня мы с вами присутствуем на первой игре высшей лиги, так сказать, на самом старте сезона. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что э, сезон открывается не в Москве. А вот уже не одно десятилетие открывается в гостеприимном городе э, Сочи, где э, ежегодно проходит э, фестиваль команд КВН. Э, в этом январе э, в фестивале... Кивин 2013 приняло участие 495 команд из 183 городов 8 государств. Вот совместно мы все и открыли в Сочи новый сезон в нашем клубе. Ну а теперь буквально несколько слов о самом предстоящем сезоне. Ну в этом году клубу должно исполниться 52 года и поверьте мне, Примерно 51 год. Время от времени всплывает мнение, что КВН, мол, уже не тот. И на что я всегда искренне отвечаю. И слава Богу. И поскольку у нас в клубе принято слова как-то подтверждать делами, я хочу обратиться к тем, кто считает, что КВН уже не тот. Дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, расслабьтесь. Постарайтесь получить удовольствие, потому что весь предстоящий сезон высшей лиги пройдет под соответствующим девизом. Итак, год 2013, высшая лига, КВН уже не тот, друзья. Итак, дорогие э, друзья, дорогие болельщики, дорогие поклонники нашей игры, КВН уже не тот. А вот э, какой он, э, как минимум, разный, мы узнаем из выступлений 20 КВНовских команд, которые мы пригласили принять участие э, в высшей лиге в новом сезоне, и 18 команд, которые э, стартуют, должны будут стартовать в премьер-лиге. И замечу, что только на первом канале вы можете увидеть весь спектр, все разнообразие вот этого современного молодежного движения, которое именуется КВН. Как вы догадались, на сцене первая пятерка команд, поскольку мы определили, что тема игр 1-8 финала будет э, стороны света, то, естественно, в каждой игре команды повествуют о той или иной стороне света. Для первой игры мы выбрали суровую сторону, север. Вот как бы об этом и будет повествовать следующие команды, которые стоят перед вами. Итак, начнем, естественно, с абсолютных новичков. Это команда, которая представляет в нашем клубе город Сургут. И называется она сборная СНГ по вольной борьбе. Следующая команда, часть участников, которые поиграли и в высшей лиге, и в первой лиге в Минске, собственно, из Минска это и вновь созданная сборная команда, она как бы э, собирается продолжить славные традиции белорусских КВНщиков. Итак, команда КВН БГУ, город Минск, Республика Беларусь. Ну, далее чуть более знакомые лица, но ну, и тут э, не все так просто, увидите дальше. Команда из э, Смоленской области, такая с экзотическим сочным названием «Ананас», город Вязьма. Хорошо знакомая настоящим 
болельщикам КВНовским, те, кто не пропускает игр высшей лиги. Достаточно успешно, на мой взгляд, она выступала в прошлом сезоне у нас здесь, на этой КВНовской сцене. Мы рады вновь их приветствовать. Итак, команда КВН Днепр, Днепропетровская область, Украина. И с удовольствием представляю э, полуфиналистов прошлого сезона э, наш... Улыбайтесь. Прошлого сезона э, нашей высшей лиги. Команда э, представляет э, среди всей нашей э, большущей географии планеты КВН, представляет край, которого нет ни на одной э, географической карте мира. Сборная Камызякского края по КВН. Астраханская область. Ну и теперь, дорогие друзья, э, с нескрываемым удовольствием, просто душа радуется, когда я подхожу к этому моменту. Сейчас я вам буду представлять с благодарностью за то, что они с нами и в новом сезоне э, членов нашего уважаемого жюри. Ну, у нас тоже не без дебютантов, э, не без новичков. Замечательный новичок, человек очень популярный, человек очень талантливый. Мы рады его видеть э, за судейским столиком. Гарик Сукачев! В составе жюри первой игры Валдис Пельш. Дмитрий Нагиев. Михаил Ефремов. Юлий Гусман. Председатель жюри, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Всех с началом сезона ни пуха, ни пера. Итак, дорогие друзья, в первом конкурсе, в первой игре речь пойдет о севере, об этом направлении, об этой части света суровой. Но посмотрим, как она поддастся сегодняшним КВНщикам. Мы начинаем, естественно, знакомство с командами, с, с приветствием или... Учитывая, что начало сезона с визитной карточки, как угодно. Ну и раз уж мы э, выяснили, что КВН уже не тот, то э, предлагаю начать все заново, с нуля. Тем более, что э, первый наш конкурс сегодня называется «Абсолютный ноль». И начинает э, этот конкурс команда КВН «Ананас Вязьма». Команда «Ананас» – новый сезон, настроены решительно и готовы побеждать. Добрый вечер, здравствуйте! Вы почему такие уверены, а? В отличие от вас, все усиляются перед сезоном. Он Александр Васильевич, позвал в жюри Гарика Сукачева, усилился перед сезоном. Ну да, да. Он «Зенит» не покупает Аршавина, усилился перед сезоном. А вы что? Паш, не волнуйся, мы обо всем позаботились. Вот два новых актера, Даша и Вова. Snow is falling from the sky. Вот э, ты меня полностью устраиваешь, а ты мне не нравишься. Ты бременские музыканты смотрел на осла? В смысле на осла? Пропустил фразу. Знаешь, на кого ты там похож? Дашуль, а у тебя парень-то есть? Нет. Слышь, а у тебя? Вот это шутка. А у тебя? Прямо бомба. Уже вижу, как после игры все в метро. А вы слышали? А у тебя. Директор НТВ подходит к Константину Львовичу. Какие у тебя рейтинги? А у тебя. Так, успокойся, хорош. Кашуль, а ты в КВН-то давно играешь? Да с 10 класса. 
То есть, я так понимаю, года два-три, да? Да ты сегодня в ударе, старик. Два-три. Остановись. Люди еще от А у тебя не отошли. А ты им уже два-три. Слышь, у тебя что, две жизни, что ли? Две-три. А у тебя... Да, да, Паша, 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 Паша! Паша, давай по теме игры. А какая тема игры? Север. Ха, ну, замечательно. Что замечательно? Да я в этом абсолютный ноль. Да, Паша! Друзья, пока в аэропортах не запретили продавать спиртное, некоторые россияне летают на отдых в абсолютный ноль. Итак, представьте, самолет Москва-Анталия сразу после Duty Free. Хасл! Хасл! Мужчина, подвиньтесь! Ой, как вкусно пахнет печенюшками! Мужчина! А почему такая первоклассная красотка летит не первым классом? А вы тогда почему летите не в багажном отделении? О, 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 о. А вот ради вас, мужчины, когда-нибудь совершали безумные поступки? Нет. Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Я, например! Пересадите меня! А знаете, кто-то разбирается в моде, а кто-то в этом вопросе абсолютный ноль. Итак, представьте, молодая пара из Вязьмы в элитном московском магазине одежды. Пашка, выходи. Даша, а во сколько закрывается этот магазин? В семь. Вот я в семь и выйду. Ой, перестань, выходи, покажись. Вау, Пашуля. Как ты круто выглядишь! Это круто? Mm -hmm. А, я понял! Я теперь твоя страшная подруга, да? Ну перестань, ты ничего не понимаешь, ты же в тренде! Я это у Нагиева видела! А вот это ты у Нагиева видела? Ты скажи, пожалуйста, Даша, куда отсюда делся кусочек ткани, а? Куда он пропал? Куда он исчез, а? Где же он где? Я знаю, где он! А вот он где! Вот он где! Может, это карман, Даш? Может, это карман? Может, это документы класть надо? Ой, да, Паш, ты доел. Делай, что хочешь. Если хочешь, положи документы. Да, положу документы, выйду на улицу, ко мне полицейский подойдет, скажет, ваши документы. Я такой, сейчас, 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 сейчас. Да, Паша! Ты с обычными штанами так делаешь. Короче, из всего этого мне нравятся только туфли. Фу. Паша, это же твои туфли. Вот я в них домой пойду. Паша, они не модные. Друзья, до Олимпиады в Сочи остался ровно год, и строительство олимпийских объектов идет полным ходом. Итак, представьте, Владимир Путин после очередной проверки покидает Красную Поляну. Подытожим. То есть объект должен был стоить миллиард двести. Да. А стал стоить 8 миллиардов. <плодисменты> Молодцы! Хорошо работаете. Я не понял, он нас сейчас похвалил или наругал? Я вообще не понимаю, зачем мы ему сказали, что смета выросла на 7 миллиардов. А что, надо было ему правду сказать? Ну да, нет, конечно. А сам-то хорош. Зачем ты вообще мои слова говорить начал? Да откуда я знаю, какие твои слова, какие мои? А потому что на репетиции ходить надо. Вот-вот. Я прошу прощения. А к красивым людям уже можно перестать ходить вокруг администрации? Да, расходитесь, спасибо. Спасибо. Ладно, мужики, не переживайте. Все равно в новостях покажут, что у нас все хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, да, пока еще не все так гладко в Сочи. Но я уверен, что к Олимпиаде мы все успеем.
Почему мы? Потому что если они не успеют, мы все туда поедем! Еще одна визитная карточка абсолютный ноль. На сцене команда КВН БГУ. Город Минск, Беларусь. Вас приветствует команда КВН БГУ. Команда из нашего университета дважды становилась чемпионом высшей лиги. Поэтому мы не начинаем, мы продолжаем. И вот как это делаем. А наверняка во всех школах вручение аттестатов проходило одинаково. И аттестат получает наш отличник Мирослав Строганов. О, аттестат вручается нашему хорошисту Станиславу Сырскому. О, И, наконец... Аттестат получает двоечник. Человек, который три раза оставался на второй год и состоит на учете в милиции. Григорий Иванов. Друзья, как вы поняли, мы совершенно другая команда. Команда КВН БГУ. Продолжаем! Друзья, а мы, белорусы, очень внимательны к мелочам. Поэтому между нашими номерами мы вас будем радовать короткими жизненными ситуациями, известными каждому. Ну вот, например, когда дома уборку делаешь, аккуратно так мусор в совок собираешь, в конце такая тоненькая полоска мусора остается, и ты ее просто равномерно по всей комнате раскидываешь. Но ведь у всех же такое было, правда? А теперь к номерам. Представьте, пианист остался ночью дома один. Ну кто здесь? Кто играет на треугольнике? Прекратите попадать в ноты! А следующий номер понравится тем, кому такой вот черный кот дорогу переходил, и ты себя успокаивал, что он в принципе не черный, можно спокойно дальше идти, потому что у него белое пятнышко есть. В белорусском ресторане. Добрый вечер, сегодня я буду в вашем сомелье и помогу выбрать вино. А вы знаете, мы будем пить водку. А, водку. А, тогда у вас будет другой сомелье. Петрович! А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Сомелье! Сомелье! А, скажите, а какая водка у вас самая лучшая? Поймите, отец не может любить одного из своих сыновей больше других. А полярная — это хорошая водка? Одну минуту. Что хотели? Так, ладно, давайте нам одну полярную и два горячих. Два горячих. И пока будет нести заказ, я вам покажу фокус. А может, не надо? Нормально, нормально. Так, все, хватит, пойдем отсюда. Подождите, а фокус? А следующий номер понравится тем, кто когда в общественном транспорте сидит, на остановке женщина заходит, и ты так оценишь, достаточно ли она старая, чтобы ей место уступать. Друзья, а наверняка в каждом из нас во время стрессовых ситуаций просыпается паникер. Итак, абсолютный ноль на собеседовании в очень серьезную компанию. Уже 12.59, заходи, ты опоздаешь, заходи Заходите. быстрее. Так, стой. Ты не готов, ты не готов, ты не готов, ты не готов. Давай. Здравствуйте, присаживайтесь. А -а -а! Давайте сразу пробежимся по теории. 
что такое внешнеторговая сальда? А, ну это разница между экспортом и импортом. Правильно. Ну ты наугад ты ляпнул. Ой, простите, я на минуточку. Так, иди посмотри ее листики, она тебе там уже минус поставила. Пошли, 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 пошли. Она сейчас придет, 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 она сейчас придет. Куда ты пошел? Ты уже почти зашел. Пошли смотреть. Пошли, пошли, пошли. Она сейчас придет, она сейчас придет, она сейчас придет, она сейчас придет, она сейчас придет. Куда смотреть? Куда смотреть? Что за листики? Какие-то листики? Непонятно. Так, сядь на место. Сядь естественно. Она что ты все видела. Сядь естественно. Ничего естественно. Ничего естественно. Она все видела. Итак, последний вопрос. Решающий. Скажите. Скажи, что надо включать? Что? Что он сказал? Ты слышал? Я не слышал. Не переспрашивай. Она подумает, что ты глухой. Скажи «да». Да. То есть, сколько вы хотите зарабатывать? Да. О, сделай вид, что это шуточка такая. <смех> Спасибо, мы вам перезвоним. Так, стой. Уточни, какие у тебя шанс. Уточни, как тебе перезвонят. Все, уточни. Давай, уточни. До свидания. До свидания. Ну и в конце нам бы хотелось обратиться к Александру Васильевичу. Почему они ко мне обращаются? Только приехали, уже что-то хотят. Так, ладно, стоим тихо, спокойно, покерфейс. Александр Васильевич, ну, как вам наше выступление? Почему он молчит? Может, ему не понравилось? Может, надо было другие номера показывать? Может, было другие миниатюры какие-нибудь показывать? Я не знаю. <как> Друзья, ну, на самом деле, мы, конечно же, не паникуем. Просто у нас очень большая команда, а засветиться на Первом канале в HD-качестве хочется каждому. Команда КВН БГУ, будем знакомы! <плодисменты> Москва, мы далеко от тебя, Но мы с тобой, мы рядом. Любовь, любовь. Ну что ж, давайте продолжим разбираться с величиной абсолютной ноль. И сейчас в рамках конкурса «Визитная карточка» мы будем это делать силами команды КВН «Сборная СНГ» по вольной борьбе. Город Сургут. Чё? То мы такие? Мы команда КВН. Сборная. СНГ. Вольной. Борьбе. По. Так, поменялись. Еще раз. СНГ. Борьбе. Вольной. По. Сборная. Вот так вот нормально. Чё? С кем я разговариваю? Ты чё, надо мной раздеваешься, что ли? Вообще-то правильно будет издеваешься. Слышь ты, кучерявый. А ну стой и помалкай, как этот дебил. Э! Не-не, это хорошее слово. Здравствуйте. Говорят, что КВН уже не тот. Александр Васильевич, мы нашли их адреса. Поэтому не будем тянуть время.
И мы начинаем. Что ты спешишь постоянно? Можешь подождать. И запомни на всю жизнь, тема приветствия абсолютный ноль. Короче, сейчас миниатюра. Борцы пришли грабить банк. Но там борцы приходят, чулки на ногу одевают, а должны на голову одеть. Одели на ногу, пришли в банк, пистолет показали. А, -а, -а кричал она. Нет, он говорит, борец. А, он ложился и ну, гов, говорит он, ложись, нет, не э, могу, амин. говорит. А амин. я. А? Ты это неправильно делаешь. Чё? Ты объяви, мы сами покажем. А, ладно, сейчас объявлю тогда. Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу. Здравствуйте. В эфире Дом-2, где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина. Э, да мы тут все Ксения Бородина. А ну тихо там, Винцеслав. Мы собрались здесь на затылочном. Э, на лобном. На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысова? Ну что ж, давайте проведем лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект Дом 2. И мы закрываемся. Счастливы! Короче, если что, я в караоке. В общем, хотя кого я обману? Короче, борцы на телепередаче, что, где, когда, ага, сейчас подъеду. Уважаемые знатоки, следующий вопрос задает работница ЖД вокзала. Чё? Повторяю. У вас ровно одна минута. Время вышло. Кто будет отвечать? Я скажу. Да, не, не я, скажу. Да, не да, я скажу. Отвечать будет Саша. Иди. Иди, иди, иди. 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 Ваш иди. ответ. Мы берем помощь знатоков. Уважаемые знатоки. Иди. 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 Это неправильный ответ. Правильный Вайкуле. Вот если не знаешь, куда лезешь, мы почти выиграли. И со счетом 6-0 побеждают телезрители. Абсолютный ноль. Никчемнейшая игра. Кому я вообще это говорю?
До нашей команды дошел слушок и говорит такой. Типа вы не пройдете в одну четвертую финала. Я ему говорю, тебе это кто сказал? Он говорит, а, там. И ушел. Так вот, слушай сюда, а там. А вот посмотрим. Ну а для вас выступала сборная СНГ по вольной борьбе. Спасибо. Пожалуйста. Обнуляет предыдущие заслуги в новом сезоне и команда КВН Днепр. Днепропетровская область, Украина. Чтобы соответствовать теме приветствия абсолютный ноль, наш Игорь заморозил свое тело в криогенной камере. Давай, 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 давай. Э, 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 ребят, Игорь же просил его не размораживать. Юра, начался сезон. Толик, открывай криокамеру. Э, вы что сделали? Я ж просил разморозить меня в будущем. Что у меня в прошлом разморозили? Как в прошлом? Да так в прошлом. В Украине скоро чемпионат Европы по футболу, а у нас нет ни дорог, ни стадионов, ни гостиниц. Чемпионат уже прошел. Как прошел? У нас же нет ни дорог, ни стадионов, ни гостиниц. Так, все, я полез обратно. Вот разморозьте меня когда. Стадион Зенит достроит, когда Шойгу по всем клеточкам дойдет и ферзя превратится. Вот тогда. Игорь, ну мы хотим играть в КВН, а без тебя мы абсолютный ноль. Вы сами это сказали. Друзья, за четыре года мы очень часто ошибались, но и существенно выросли. Поэтому... <звы> вот это вершина нашего творчества, а все, что ниже, мы вам сейчас покажем. Если чувства пары остыли, то привести все в порядок сможет День Святого Валентина. Зырянов, Широков, Игорь, с Днем Святого Валентина! Спасибо и тебя! Ты даже не посмотришь! А, ну да, там же интрига, интриг! Там сейчас либо гель для душа, либо шампунь, либо... О! Чашка! Лена, ты мне уже столько этих чашек надарила. Если бы они одинаковые были, можно было бы целый сервис собрать. А, так они одинаковые! Игорь, ну подарок это просто безделушка. Да? А ну-ка давай сравним. На одну чашу весов мы поставим безделушку, которую я тебе подарил. С-класса. А на другую чашу весов, чашу со знаком зодиака весы. Чашу весов на чашу весов. Забавно, забавно. Это я тебе сейчас как скорпион говорю. Но на Новый год я тебе делаю хорошие подарки. Да. Ха! Так приятно, ты их носишь? Конечно ношу. 32 штуки подарила, у меня же альтернативы нет. Игорь, ты стал каким-то холодным. Ты мне изменяешь? Знаешь что, Лена, иногда очень даже хочется. <гас> Но не клюет! <гас> 32 пояса верности спасают нашу семью. Фу, ну типа... Лена! 
Основным видом транспорта на севере были и остаются собачьи упряжки. Итак, ездовые собаки Хаски на привале. Слышь, новенький! Шо? Меня это не устраивает. Не бежишь ты, а бьют меня. Ты вообще знаешь, что мой отец? Кто ты? А? Так, короче, среди нас кто-то... Девочка. Хорошо. Среди нас кто-то, девочка, не бежит. Главное, жрут все девочка одинаково, а бегут все девочка по-разному. А может, я, я, а, а, может, я перспективы не вижу? А, да, а я что-то перспективу каждый день вижу. Хочешь перспективу, сынок, разглядеть? Давай поменяемся. Да, ну, сейчас, сейчас, давай сейчас, поменяемся. Сейчас, давай, давай, меня, давай, 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 Короче, мы с дружим. Давайте обнимемся. Давай, мы дружим. Обнимемся. Опять сцепились, так как так. Так как так нас девочка понимает, начнешь мы дружим. Я Чехоха, I love you, я тебя кохаю, я тебя и от выдуманных ситуаций к реальным. Итак, двор обычного спального района по северному морозный день. Сынок, привет! Это я, батя твой. Мама сказала с тобой не разговаривать. Да? А как тебе мамка объяснила причину, по которой меня вчера выгнала? Она сказала, что ты с тетей Зиной переспал. Ты смотри, как завуалировала. А зачем ты это сделал? Ты же любишь маму. Ну ты ж мамки на отбивные любишь? Да. Ну от школьных же котлет не отказываешься? Ну они вкусные. Вот, а я тебе о чем? Мама тетя Зине дверь порезала. Ну, тетя Зин человек взрослый, знала, на что идет. Теперь мама на тебя матерится. На букву А. На А? На А? А ну-ка дай папе и, собственно, всему залу минутку. Точно на А? Да. Она так и говорит, что ты прям в конец. Так это же на О. Это ж на О, двоечник. Ты мне лучше скажи, какой новый кот от подъезда. Мама сказала, что ты вспомнишь. Это дата вашего знакомства. А. Блин. Но это еще на ее день рождения было. А. Блин. Друзья, хоть и живем мы с вами в разных странах, но вот мы сейчас шутили, вы смеялись. Да значит, думаем мы все на одном языке. Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю. Что кроме границ с вами нас разделяет? Мы в кровном родстве, украинцы и русские, как братья Кличко. А больше как Березуцкие. Нас скучные немцы всегда удивляют, раз лампа потухла, ее поменяют. Но мы неподвижны, мы словно гранит, пока хоть одна лампа в люстре горит. В отелях турецких, испанских, французских... Не писать в бассейн пишут только на русском. И чтоб были счастливы наши народы, Нужны им лопаты и огороды. Не делятся на двое Гоголь и Пушкин, Не делятся сказки, былины, частушки, Жванецкий, Булгаков, Виагра, Гармаш, И флот черноморский немного, но наш. На сцене московской нам очень приятно, Что строки Шевченко любому понятны. Что пестуя доля из малкой до ныне, Людину, что думками, на Украине. С любовью, Днепр! Ниточка не. И поставить точку в первом конкурсе первой игры э, сборная Камазякского края по КВН. Астраханская область. Побежали, зазвенели наши ручьи. Э, мы все хотим петь, давай припев. Беги, 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 где те края. Можно лишь по радуге добраться в Камызя. Я 
победите! Друзья, вот видите, только вышли и сразу победа. Вот так вот, знаете, мы перед игрой собрались и подумали, а кто вот реально может в этом сезоне вот так вот взять и противостоять команде КВН сборной Камзякского края по КВН? Да кто угодно, вот правильно мужчина за столько подсказывает. Чувствуется, что разбирается в КВН. Ну что ж, тема приветствия абсолютный ноль. Поэтому кому как не тебе, Денис, начать наше сегодняшнее выступление. Это почему это мне? А потому что ты себе маркером усы рисуешь. Э, а почему сегодня не нарисовал? Потому что без усов меня не узнают. А мне надо раскручивать свое настоящее лицо. Послушай, иди-ка сюда. Твое лицо нельзя так резко раскручивать. Так можно резьбу сорвать. Все, давай, иди отсюда. Ты иди проследи, чтобы он с собой ничего не сделал. Ну что ж, камызяки, новый сезон. Let's go! Yes! Ну что ж, с нуля так с нуля. Давайте заново знакомиться с Камазяком. Вот такой вот, например, происходит в нашем городе каждый день. Здрасте. Здрасте. Встречите? Да? <звы> ну что, как встреч? Под Диму Билана. Mm -hmm, под Диму Билана. Да тут, в принципе, ничего менять и не надо. Да? Ну да, что тут поменяешь? Тут надо внутри башки самой менять. Внутри башки надо менять. Какой Дима Билан? 44 года. Тракторист. Что, Дима Билана будет ходить? Дима Билан. Камазякский шахматный клуб. Э, все, все, ты белыми играешь. А что он всем говорит, что он белыми играет? Все, братан, ты белыми играешь, все. Друзья, вы, наверное, заметили, что весь прошлый год мы заканчивали свои выступления номером про Камазякский суд. И перед этой игрой нас часто спрашивали, а будет ли суд? Ну что ж, отвечаем на этот вопрос. Суда не будет! Страшный суд и конец света. Мы в этом страхе уже не живем. Ведь мы посмеялись за страшным судом. Он отменился, свершило чудо. Аллилуйя, суда не будет. Я протестую. Заткнись. Yeah. Суда не будет. Люди суда не будет. Чудо больше суда. Поаккуратнее, нельзя встать, что нормально. А я объясню, почему суда не будет. Дело в том, что мы очень много раз с Первого канала шутили про суд, и здание Камзякского районного суда отремонтировали, провели в нем отопление и на всякий случай повесили замок. Поэтому мы беремся за следующий проблемный муниципальный объект. Итак, обычный обход в Камазякской районной поликлинике. А Азамат Тахирович, хромайте прям как доктор Хаус. Это в Америке только один доктор Хаус хромает, а у нас вся медицина. Хватит ржать, сейчас всем уколы поставлю, вон воды в кране до хрена. Давайте быстренько обход сделаем. Просто сегодня хочу пораньше освободить, чтобы завтра попозже приехать. Короче, по результатам анализов, в следующий год проходишь ты, а ты не проходишь. Шучу, шучу, все проходят, слава богу. А, кстати, слава богу, чуть не забыл. Магазин сноубордов вот прям напротив нашего здания. О, спасибо, спасибо. Такой парфюм приятный у него. Давайте, что у вас? Ну, как бы у меня этот, как, 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 как. Говорите, говорите, говорите. Я когда на, 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 Давайте на, говорить, на, что врач понимает. Ну, говорите, нажим, говорите. Нажим, нажим, Короче, ему срочно. Четыре кубика с буквами.
Пусть сидит, учится, слова составляет. Как хотя бы коротенькими словами нас с врачом разговаривать, чтобы врач понимал, что болит у вас. Так, какой руке? Вот здесь. Оп, не угадал, сегодня без таблеток. У нас вообще нет таблеток. Галин Михал, зачем ты это говоришь? Ты же видел, он сам честно проиграл. Галин Михал, я слыхал, ты в Москву собираешься. Слушай, ты там в аэропорту побольше бахил набери, пожалуйста, то смотри, что он творится. Хорошо. Вот, нашел. Спасибо вам большое. О, отличный выбор. Слушайте, а вы за рулем? Да. Вы не могли бы меня до столовки подбросить? Конечно, да? поехали. Я просто на Ягуаре никогда не ездил. Дорогие друзья, россияне, вы знаете, совсем скоро в Сочи пройдет Олимпиада. И после этого будут деньги вкладываться в маленькие города. Ну, такие, например, как Камызяк. И эти города будут становиться отпадными, такими замечательными, что людям не, не захочется оттуда уезжать. Да что я все говорю, давайте про это спою. Как только в Сочи пройдет Олимпиада, Все деньги вложат в маленькие города. Yeah. И Камызяк станет городом отпада. Ай, Бог. И нам захочется в нем остаться навсегда. Только годочек, только годочек, нам нужно потерпеть. Только годочек и в камазяке будут птички петь. Чик, 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 Ну что ж, друзья, мы закончили разбираться с абсолютными величинами, перейдем к реальным цифрам. Но прежде чем наша уважаемая жюри э, поделится своим хладнокровным мнением по поводу э, наших северных историй, я, естественно, как и вы все, э, команды хотим увидеть на сцене. Прошу, команды. Господа полярники, это я к вам обращаюсь, уважаемые судьи, можно я вас так сегодня буду, да? Э, господа полярники, не сочтите за труд, максимум 5 баллов э, командам за первый конкурс, за конкурс «Визитная карточка». Итак, команда КВН «Ананас» Вязьма. 5, 5, 4, 4, 4, 4. Команда КВН «БГУ» Минск. Четыре, пять, четыре, четыре, пять, четыре. Сборная СНГ по вольной борьбе. Три. Какое удачное, какое удачное знакомство с новой командой. Этот же конкурс команда КВН Днепр, Днепропетровская область. Четыре, пять, четыре. 454. И сборная Камазякского края по КВН. Вновь все судьи 5 баллов. Спасибо. Средний балл за конкурс визитная карточка. Команда КВН Днепр и Ананас по 4,3 балла. Команда КВН БГУ город Минск 4,5 балла. И Команда КВН, сборная СНГ по вольной борьбе и сборная Камазякского края по КВН. 5 баллов ровно. Входим ко второму конкурсу. И раз уж тема игры «Север», то будем играть в снежки. Ну, в данном случае э, снежки — это шутки. Какие-то шутки заготовлены, какие-то придется э, придумывать, изобретать на ходу. Поскольку второй конкурс называется «Триатлон», это э, синтез конкурса «Разминка» внутри э, участников нашей сегодняшней игры. И второй этап — это «Биатлон». Первая часть триатлона – разминка, вопросы друг к другу. Прошу, Сургут, ребят. Что посеешь, то и пожнешь. А какие стихи знаете вы? Поэтическая тема возникла у нас. 
Пожалуйста, повторяй вопрос. Что посеешь, то и пожнешь. А какие стихи знаете вы? В вашем случае скорее надо было говорить, за что боролся, на то и напоролся. Спасибо. Дальше. Что посеешь, то и пожнешь. А какие стихи знаете вы? Для кого стихи, а для кого это глава Конституции Камазяка? Еще ответ. Что посеешь, то и пожнешь. А какие стихи знаете вы? А ты? Хорошо. Более или менее. Своя версия. Что посеешь, то и пожнешь. А какие стихи знаете вы? Если объект не будет сдан в Сочи, то жизнь их будет чуть короче. Спасибо. Двигаемся дальше. Вопрос БГУ. Недавно вышел новый альбом Земфиры. Я его послушал, и вы знаете, не понял смысла ни одной песни. А вы разбирайтесь в современной музыке. Пожалуйста, Дим, повтори вопрос. Недавно вышел новый альбом Земфиры. Я его послушал и не понял смысла ни одной песни. А вы разбираетесь в современной музыке? В смысле современной? Земфири сорокет. Еще раз. Недавно вышел новый альбом Земфиры. Я его послушал, не понял смысла ни одной песни. А вы разбираетесь в современной музыке? А я не слушаю музыку Земфиры, другую музыку слушаю я. Момент истины сейчас наступил. Пожалуйста, вопрос еще раз. Тебе полностью или короче? Видимо, это означает полностью. А, недавно я послушал новый альбом Земфиры и не понял смысла ни одной песни. А вы разбираетесь в современной музыке? Нам тренер запрещает есть Земфиры. Все, своя версия. Максим Галкин не понимает смысл песни «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь». Так, э -э -э. ананас Вязьма, пожалуйста. А скажите, какие способы воспитания детей вы считаете приемлемыми? Повторяй. Какие способы воспитания детей ты считаешь приемлемыми? Ну, мы в этом плане полностью полагаемся на уголовный кодекс. Сурово! Пожалуйста, Дим, пожалуйста. Вопрос. Какие способы воспитания детей ты считаешь приемлемыми? Александр Васильевич, какие способы посоветуете? Ну, во-первых, ты мне не дал высказаться и ушел, это невежливо. А во-вторых, я и не собирался высказываться, потому что... потому что я не играю в этот конкурс. Теперь я вежливо Спасибо. ухожу. Еще есть желающие? Давай. Володь, вопрос по ходу дела. Какие способы воспитания детей ты считаешь приемлемыми? Вот меня иногда из клетки выпускали. Пожалуйста. Какие способы воспитания детей ты считаешь приемлемыми? Главное, на борьбу не отдавать. С 
Своя версия. Какие способы воспитания детей ты считаешь приемлемыми? Бытовые. Вот недавно девятилетний Володя сругнулся матом возле мамы, которая чистила рыбу. Пожалуй, это единственный случай в истории, когда человек получил леща карасем. Главное, что ты доволен сам, Паш. Это замечательно. Не про ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как домашние питомцы могут помочь своим хозяевам? Повторяй вопрос, Игорь. Скажите, пожалуйста, как домашние питомцы могут помочь своим хозяевам? С ними можно поговорить. И еще раз, Игорь. Скажите, пожалуйста, как домашние питомцы могут помочь своим хозяевам? Это нам земфиры есть нельзя, а питомцев можно. Разминка приобретает несколько такой оттенок э, борьбы, жести, я бы сказал <свят> так. Своя версия. Как домашние питомцы могут помочь своим хозяевам? Вот, к примеру, попугай Анатолия Сердюкова знал всего 10 слов, но они так усугубили дело. <свят> так, и теперь вопрос, последний вопрос разминки. Камазяки, пожалуйста. Ребята, как совместить полезное с приятным? Так, повторяй. Давайте, белорусы, как э, совместить приятное с полезным? Научить путану варить борщ. Еще раз. Как совместить приятное с полезным? Э, можно еще раз? Украина. Я говорю, как... <смех> как далеко дело зашло на Украине-то. Ну... Как, говорю, совместить приятное с полезным? Отвечать за утилизацию в госнаркоконтроле. <смех> ну ладно. Хорошо. Свой вариант, Азамат. Как совместить приятное с полезным? Легко. Камызякский ночной футбольный клуб «Рай». У нас после гола можно выпить. Хорошо, спасибо. Уважаемые судьи, после короткого совещания, кому мы отдаем 0,6 балла, какой команде и с какой прощаемся на этом конкурсе? Ананас. Ананас 0,6 балла. Спасибо, до свидания. Мы переходим... Ко второму этапу триатлона, к биатлону. В каждом круге по две шутки от каждой команды. Ну и, соответственно, кто-то уходит с активом 0,7, 8, а потом 0,9 и 1 балл отдельная история. Итак, 4 команды, биатлон. Прошу. Шутка 1. Леонид Якубович у окулиста может назвать все слово целиком. Шутка 2. Когда борец идет на охоту, в лесу на одного оленя становится больше. Спасибо. Дальше. Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал смотреть, откуда полезут люди. Еще. Катя начала что-то подозревать, когда после секса ее парень повернулся к стене и сказал, а вам слабо? Прошу. Урок на будущее. Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что ей нельзя улыбаться в грозу. Еще. В музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Николая Валуева. Хмельной Николай слепил ее наспех из Джонни Деппа и Мерлин Монро. Прошу, Азамат. Новости кино. Фильм «Аватар» в Камызяке только за первый уикенд собрал 3000 подписей на строительство кинотеатра для просмотра фильма «Аватар». 
Еще. Шутка специально для Константина Львовича. Валдис Пельш очень надеется, что возвращение «Угадай мелодию» на Первый канал — это не розыгрыш. Уважаемые судьи, э, с кем-то прощаемся. Есть вообще возможность э, штрафного круга, но между, желательно между все четыре или кто-то из двух вызывает сомнения? Между Сургутом и БГУ. Пожалуйста, по одной шутке. Шутка «Зе». У кавказского ежика иголки растут еще и на груди. Пожалуйста, Дима. После фразы «Не на корову же играем» все четко услышали радостный выдох из сарая. Решайте. Этот поединок выигрывает сборная. БГУ 0,7 балла. Представители трех команд борются за 0,8 балла как минимум. Итак, пожалуйста, еще по две шутки. Прошу. Сургут. Я, к сожалению, еще не знаю, как тебя звать. Амин. Амин? Да. Вы не представляете, в каком я был напряжении, когда задавал вопрос. Я же мог не повторить это имя сразу. Амин, будь добр, пожалуйста. Две шутки. Шутка три. В кавказском цирке принято смеяться, когда говорит старший клоун. Не еще. Шутка два. Какая свадьба без драки? Крикнул Тамада и врезал теще. Ну, положим. Днепр, пожалуйста. В жюри на месте Макаревича появился Сукачев. Затем будет Кинчев и Гребенщиков. Именно в таком порядке стоят пластинки дома у Александра Васильевича. Еще. Стало известно, почему выпускники 11 класса всю ночь ходят в лентах. Потому что в любой момент может понадобиться наложить жгут или перевязать рану. Прошу. Новости из шоу-бизнеса. Недавно в Камазяк приезжала дискотека 90-х. Это был первый случай, когда 90-е попали в 80-е. Еще. Обычно Сергей Шойгу, приходя на новое место работы, первый месяц не разбирает коробку с личными вещами. Спасибо. С кем прощаемся? Днепр. 0,8. Днепр. И, наконец, поединок. Кому 0,9, кому целый балл. По две шутки. Амин, пожалуйста. Шутка фаталити. Юрий Лужков переехал в Англию и решил начать жизнь сначала. И вот 1 сентября он уже пошел в школу. Еще. Шутка-мутка. Мужик с бородой – Лев Николаевич Толстой. Мужик с полосатой бородой – Тигр Николаевич Толстой. Так, ну, ну ладно, не, не будем сосредотачиваться особенно. Пожалуйста, Азамат. Вот теперь фаталити. У нас в Камызяке, как в Ватикане, если из трубы Камызякской мэрии идет белый дым, значит нет отопления. Если черный, значит скоро будет проверка и мэр бухгалтерию сжигает. Еще. Камызякские архитекторы, чтобы сохранить единый архитектурный стиль города, не вмешиваются в процессы эрозии и гниения. Спасибо. Обеда команды Камызяк. 0,9 балла сборная СНГ по вольной борьбе. Победа 1 балл у сборной Камазякского края по КВН. Итак, промежуточный итог за два конкурса. Пожалуйста, 
Сумма баллов за два конкурса. Команда КВН «Ананас» 4,9 балла. Команда КВН «Днепр» 5,1 балла. БГУ «Минск» 5,2 балла. Сборная СНГ по вольной борьбе 5,9 балла. И сборная Камыкзахского края по КВН 6 баллов ровно. Продолжаем. Продолжаем разбираться с самой холодной стороной света. Среди многообразия северных красот есть одно явление, которое, вот, на мой взгляд, занимает особое в этом списке особое место. Это явление северное сияние. Постичь его красоту, а может быть попытаться разгадать его тайну, предстоит нашей пятерке команд. Ведь это и будет темой следующего конкурса. Музыкальное домашнее задание. Без лишних слов так и называется. Северное сияние. Начинаем этот конкурс. Сборная Камазякского края по КВН. Сборная Камазякского края совместно с темой сезона КВН уже не тот. Представляет вашему вниманию научно такой познавательный спектакль, что ли, в поисках северного сияния. Весь Камазяк! Смотрит в окно, вдруг появится оно. Звезды светят и луна, а сияние ни хрена. Да что за вещь такая это северное сияние, что даже в размер песни у нас не, не укладывается. Дорогие друзья, как вы поняли по нашим костюмам, мы ничего не знаем про северное сияние. Потому что мы южный городок. А в интернете всего три объяснения. Первое. Северное сияние – это природное явление. Второе – это коктейль водки шампанским. Все. Я три сказал, там два было. Поэтому, чтобы смешно рассказать про северное сияние, мы применим знаменитую камызякскую логику. Включаем ее. Северное сияние это то, что сияет на севере. Север это снег. В Москве снег это грязь. Грязь это поросята. А поросята это сказка три поросенка. Да? О -о -о! Триумф камызякской логики. Итак, северное сияние это сказка три поросенка. Я не в книг. Я нап-нап. Угу. Я депутат областной думы. Я построил казино вместо детского сада. Да вы та еще свинья. Это, кстати, не ваше мнение, а мнение всего региона. Слушайте, короче, никакого северного сияния в этой сказке нет. Как это? Мне прокурор сказал, что я скоро увижу это северное сияние. Это очень долго. Мы не можем ждать от 10 до 12 лет с конфискацией. Все. Как вы видите, друзья, камазякская лойка не помогла. Поэтому применим камазякскую храбрость. А что такое храбрость? Это мушкетеры. Ох уж, эта камазяцкая логика никогда не выключается. В общем, мушкетеры. Что это за песни и почему у вас пятеро? Мы не читали! Если вы не читали, интересно знать, как вас зовут. Атос. Пока правильно. Портос. Угу. Арахис. Немножечко, не... Немножечко неправильно. Арамис. А, вообще неправильно. Мушкетер Ренат Маратович Мухамбаев. Замечательно. Скажите, пожалуйста, Ренат Маратович, а почему у вас тогда... Я просто мусульманин. А, все. Претензий не имею. Ну, а где же ваш юный гасконец? Катаньян Катаньянго из Гасконика пришел. И я из Гаскони. Я пью только дорогие вина. У меня самые красивые женщины. Я мечтал о Париже, и вот я здесь. Гасконь. Мечты сбываются. 
Послушайте, может быть, северное сияние в Гасконе? Нет, мы в Гасконе отвечаем только за северный поток. От того и сияем. Так, 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 северный поток, северный поток. А где люди, которые руководят северным потоком? Все, я в Москву. А почему в Москву? Включаем логику. Северное сияние — это мороз. Мороз в России — это Дед Мороз. А Дед Мороз — это седина. Седина и Москва — это... Мы все поняли! Что мы поняли? Северное сияние — это мэр Москвы Сергей Собянин! Добрый вечер, город мой, Добрый вечер, дорогие москвичи, ну и гости столицы. Подождите, а почему у вас лицо с одеждой не совпадает? Где у вас оранжевые накидки? <звы> ну мы мушкетеры. Какие мушкетеры? Я сказал, никаких парадов. Нет, Сергей Семенович, мы... Не-не-не, оттуда говори. <звы> мы КВНщики, и в своей песне пришли к тому, что вы и есть северное сияние. О, смешно. Ну, вы знаете, если включить камазякскую логику... О -о -о. А что, о, мы просто в мэрии часто ей пользуемся. <звы> то, смотрите, я из Тюмени, Тюмень — это север. Москва сияет, ну, по крайней мере, я стараюсь. Ну да, я северное сияние. Ура, нашли! <звы> вот вы радуетесь, кричите «нашли», а я, между прочим, перед восклицами впервые ерунду сказал. Кстати, уважаемые москвичи, по поводу самого животрепещего вопроса. По поводу вопроса пробок в Москве я могу спеть. Или сплясать, или какую-нибудь аппликацию сделать. В общем, короче, хочу максимально отвлечь вас от этой проблемы. Вот, например, совсем скоро мы с Александром Васильевичем открываем дом КВН. Ну, как открываем? Александр Васильевич откроет, я просто ключи привезу. Так что все условия созданы. Камызяки, оставайтесь в Москве. Спасибо, конечно, но нам домой надо. Так, а ну-ка, подойдите поближе. Ну, не так близко. Вот смотрите, в прошлом году Москва расширялась в сторону Калуги. Ты не кивай просто так, если не знаешь. А в этом году, скажу вам по секрету, Москва будет расширяться в сторону Камызяка. Что? О, это просто в одну и ту же сторону. Поэтому я вам гарантирую, что через пять лет вы будете дома в Москве. Ну чё, как дела, пацаны? Знаешь, кто приходил? Собянин. Знаешь, что сказал? Ну? Не кивай, говорит, если не знаешь. Значит, муха, все будет хорошо. Потому что у нас камызяки, если не знают, просто так башкой не кивают. Правильно, ребята? Вы слышали, наверное, про город Камызяк. А если кто не знает, мы можем рассказать. Это большая деревня, где раньше был совхоз. Потом его разворовали, и кто что смог, унес. И на первый взгляд он не актив. И строить бросили на полпути. И та сопримечательностей не найти. Но для нас это Лондон. Камызяк это Лондон. Мы это больше монарх, есть еще олигарх. И так было всегда. Приезжайте в наш Лондон. Черт возьми, приезжайте. Но проблема одна. Молодец! Я уеду жить в Лондон! Я уеду жить в Лондон! Я уеду туда, где большая вода! Может быть, всегда... Музыкальное домашнее задание «Северное сияние». Версия команды КВН БГУ. Минск, Республика Беларусь. Дорогие друзья, северное сияние – это очень редкое явление. 
Поэтому в своем домашнем задании мы поговорим о редких явлениях. А согласитесь, тишина на молодежных вечеринках случается крайне редко. Представьте, компания молодых людей отдыхает на съемной квартире, за стеной соседка уже сделала несколько замечаний и следующая станет последним. Поэтому ребятам приходится выкручиваться. Итак, по мотивам любого немого кино. Вечеринка. Что вообще что ли? Ребята, нас вежливо попросили уйти. Друзья, как известно, недавно Жерар Депардье получил российское гражданство. А согласитесь, это редкое явление. Мы же, белорусы, считаем, что наша страна не хуже и с радостью ждем всех звезд мирового масштаба у нас. Итак, давайте пофантазируем, как бы выглядела наша родная Беларусь через несколько лет. Живет в белорусском полесье Кудесник меча Лео Месси на поле он все тот же гений, но только в другом направлении. Еще в белорусском полесье живет Джастин Бибер под преста, накрылся гламур медным тазом. Он в Бресте военно обязан Живет еще где-то под Минском В деревне одной на Баринске Теперь в Беларуси как бы Есть два уважаемых папы Риана Шакира и бьёнсы дерутся за место под солнцем. Понятна мечта суперстар — попасть на славянский базар. Жерар, наслаждаясь успехом, как все в Беларуси, Еще меньше налоги, что можем сказать этой песне. Прекрасно у нас на болезни. Все гости там в мир забываю, что родину не забыли. Друзья, к сожалению, это большая редкость, когда вы, россияне, переезжаете жить к нам в Беларусь. 
Но все равно мы ждем вас в гости. Может быть, не навсегда, а может, просто на выходные. Но в любом случае, приезжайте, мы будем вам очень рады. Команда КВН БГУ. Увидимся! Олеся, 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 как птицы Продолжаем наблюдать за ходом музыкального домашнего задания. Северное сияние. Команда КВН Ананас. Вязьма. В нашем домашнем задании мы поговорим о северном сиянии. Северное сияние – явление, конечно, уникальное, но кратковременное, как и популярность некоторых отечественных звезд. Итак, представьте, Игорь Корнелюк собрал всю старую гвардию, чтобы дать самый грандиозный концерт. Снова в сборе! Корнелюк, а! зачем ты нас всех собрал? Вы смотрели фильм «Неудержимые», где Сильвестр Сталлоне собрал всех стариков? Но? Помните, как они бомбанули? Но? Вот и мы должны бомбануть! И для этого собрал самых лучших! Позишн номер Кайметов! Не упрекай меня, постой! Жанна Гузарова! Я не бою, я слегка подвываю. Ты кто? Я Челобанов. Тогда ты нам не подходишь, Челобанов, потому что даже мы не помним, кто ты. А может, что-нибудь говорят такие фамилии, как Кузьмин, Киркоров и Галкин? Ну да. Так вот, я тоже из этого списка. А, Челобанов! Юрий Лоза! Юрий Лоза! Я не видел тех самых рождественских встреч. Вот это было месиво! Юра, мы делаем грандиозный концерт, иди к нам! Хорошо, но мои условия ты знаешь. Мне нужно шесть билетов со свободными местами. Да хоть 200, Юра, поверь, свободные места будут. Да! Да, концерт открывать будет... Осин. Осин. Ну, осин, ну... Плачет девочка в автомате. Да, это, оказывается, осин поет. Братва, я буду с вами. А ты кто? Газманов. Подожди, Газманов уже популярный человек. Не-не-не, я Родион. А, тогда ты в обойме. Ну что ж, все в сборе, затмим северное сияние. Снова в сборе. Ты точно Челобанов? Да Челобанов ты! Ребят, ребят, вот мы очень много сегодня говорили про северное сияние, но ни разу не показали его. Ну как я тебе покажу северное сияние, если я его никогда не видел? Что? Ты ни разу не видел северное сияние? Да не довелось, не видел. Да на этой игре только и разговоров, что о северном сиянии. Боже, как это удивительно! Я никогда не видел ничего подобного. Ребята, а вы знаете, что если долго смотреть на сварку, то можно ослепнуть? Это так к чему? Ну просто скажите, какое оно, это северное сияние? Красивое. 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 Спасибо. А вы знаете, что в нашей стране есть газопровод, который тоже называется «Северное сияние»? И Боже. по нему каждый день проходит газа на 6 миллиардов долларов. Боже, это еще красивее! Да, это прекрасно. Да-да, верните на экран газопровод! Паша! А я бы хотел переехать жить на север. Не знаю, у меня другая мечта. Я хочу остаться жить здесь, в Москве. Тоже мне мечта. Понимаешь, люди приезжают в Москву, чтобы поработать некоторое время, накопить денег и уехать в город покруче. Я через пятый деньги посчитал, билеты в интернете заказал. Сбылась мечта, Гудбай, Москва, Гудбай. Я уеду жить в Вязьму, там куплю себе лого. Перекрашу балкон, куплю третий айфон, вот теперь заживем. Вот теперь заживем. На таких миллионы уезжаю без дома, чтобы 
через года все же все свои зла и вернуться обратно в свои города, чтобы просто жить лучше. Команда КВН на нас, спасибо! Еще раз э, «Северное сияние», сборная СНГ по вольной борьбе. Сургут. Слышь ты, дорогой зритель, вот мы же из Сургута приехали, а там этого «Северного сияния» завались, понял? Короче, у нас даже кафе с таким названием открыли. Я так понимаю, суп вы не хотите. Хорошо, блюдо я изменю. Слышь ты, блюдо изменю. Иди лучше официанта поменяй. Красиво здесь. Да, только вот буквы не хватает. А, точно, напиши. Не знаю, как мне, а вам здесь нравится. Да, хороший кафе Бах. Ты что, тупой, что ли? А ну зачеркни. О, кафе Ба. Опять чего-то не хватает. Музыки здесь не хватает. Ну давайте я спою песню. Какую? Моя бабушка курит трубку. Ну, это понятно. А песня какая? Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Ну, это понятно, понятно, это ну. А песня какая? В общем, слушай. Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. И чё? Ну, это понятно, понятно. А песня какая? Э, -э, э, я ваш сосед снизу. Можно потише? А то у меня дома маленький ребенок. Скоро будет. Наверное, когда-нибудь. Вот, пожалуйста, подарок от шеф-повара. Фирменный салат «Северное сияние». Что такое северное сияние? Не знаю. Я не знаю. Ну, ребят, северное сияние — это свечение верхних слоев атмосфер у планет, обладающих магнитосферой. Видишь, он сам не знает. Почему так назвали? Как Александр Васильевич сказал, так и назвали. А если бы он сказал прыгнуть с девятого этажа? Так он раньше так и назывался. Ладно, давай. Сколько он стоит? 500 рублей. 500 рублей за это? Сам его ешь. Ешь, сказал. Ешь. Съел? Давай 500 рублей. Давай деньги, сказал. Деньги давай, э. Алло. О, мага, привет. Что ты едешь к нам в Северное Сияние? Не знаешь как? В общем, из дома выходишь, идешь к автостраде. Перебегай его. Перебежал? Алло. 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 Что они все сбрасывают? О, медведь! Ты чё? Это не медведь. Это человек в костюме медведя. Вот, смотри. А нет, медведь. Ребят, в общем, мы закрываемся, поэтому всего доброго, до свидания. Ты чё, никуда мы не пойдем? Нет, нет, вы не понимаете. Кафе закрывается, вам нужно уйти. Ты чё, оглох, что ли? Мы с места не сдвинемся. Ах так? Я знаю, что вас, кавказцев, сдвинет с места.
Кавказцев говоришь? Ну, сискоридзе, ты же достал меня. Э, -э, э, я ваш сосед сзади. Можно потише, а то у меня... А то что? Соседи снизу тебя затопят? Или пылесос у тебя не гладит уже? Ладно, вернись. Да что вы нас, борцов, так не любите? С кафе гонят, с Олимпийских игр гонят. Чё они, гонят, что ли? Ну а если серьезно? Что мы хотели сказать нашим домашним заданием? Я спрашиваю, что мы хотели сказать нашим домашним заданием? Э -э. А. Хорошо, что в КВН не гонят. Александр Васильевич, спасибо. Пожалуйста. Ну а для вас выступала сборная СНГ по вольной борьбе. Еду в Ну и еще раз музыкальное домашнее задание, которое именуется в этой игре «Северное сияние». На сей раз версия команды КВН «Днепр», Днепропетровская область, Украина. Днепр представляет «Северное сияние» или «Покорение полюса». Парни, 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 извините, пожалуйста. Скажите, а почему мы вместо внятной домашки вот эту пургу показываем, а? Александр Васильевич! Сос! Днепр с ума сошел! Вставили все проволоки в шарфы и думают, что это смешно! Игорь, ты просто не даешь нам раскрыться! А, так ты раскрыться хочешь, бутончик! А ничего, что лепесточки-то уже пооблетали? Кстати, Юра единственный, кто подготовился к теме «Север». У него мох только с одной стороны растет. Кто еще хочет раскрыться? Все! Хорошо. В нашем сегодняшнем домашнем задании раскроются все. Засияйте у меня, как северное сияние. Поехали! И в первом нашем номере мы раскроем сразу же трио. Когда муж совершает проступок, сердце его жены может превратиться в лед. И чтобы растопить эту льдину, муж обращается за помощью к своим верным друзьям. Людмила Павловна, ваш муж позвал нас сюда. Он там лицом рухнул снег, но он святой человек. Которые вы подарили на годовщину Ему какая-то дрянь духами облила лицо Потом с руки его она сорвала кольцо Но он хороший, поверьте Он спас котенка в подъезде И даже спал с ним он вместе Вдвоем интересней Иди ты к черту! Туда, где пропадал последние три дня! Я говорил, лепса надо петь! Ну, а в следующем номере мы раскроем не только актерские способности ребят, но и некоторые секреты семейной жизни. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Основным блокпостом на этом маршруте является Север. Холодильник Север. Игорь, а что ты ищешь? Яйца для яичницы ищу. В аптечке. Ну, я просто подумал, если у нас в лотке для яиц в холодильнике лекарства лежат. <плодисменты> Мо 
Может, яйца где-то здесь? У нас в холодильнике все в порядке. Опа! Тогда скажи мне, Лена, какого хрена у нас в холодильнике уже полгода лежит вот эта половина луковицы? Мы ее когда-нибудь используем или это оберег? А из нашей морозилки когда-нибудь пропадет лопнувшая бутылка пива? Это что такое? Ха, деревня. Это сыр с плесенью. Зачем нам два таких дорогущих сыра? Вообще-то это один сыр с плесенью, а, а второй подорожал уже в холодильнике. Слушай, Лена, откуда в тебе этот аристократизм? Сыр с плесенью, леопардовые маслины. Это перепелиные яйца. Зачем ты разоряешь гнезда этих несчастных птиц? Перепелиные яйца улучшают память, и я их ем каждый день. Ну ты тогда лучок туда подрезай. И вкусно, и полезно. Йогурт без даты. Лена, а это кто там у нас? Это свиные копыта, я их купила для холодца. Год назад! Год назад ты их купила, Лена! Свинья еще целый год могла на этих ножках бегать. Давай похороним, а? Знаешь что? Я приехал с командировки, еще Кстати, ничего не... Кстати, командировка! Я тебе в контейнерах еду давала. Где они? О, Боже! Это же были коллекционные контейнеры! Выполнены из благородного пластика, Лена! На! А вот это не наш. Капец. Ну почему капец? Лишний контейнер в хозяйстве пригодится. Сереге капец, это его контейнер. Ему сейчас там такая же пила, как ты башню отпилит за эту реликвию. Пила? Ну, ну пила? вырвалась, Лена. Я же люблю тебя. Да? А я уже и забыла, когда ты последний раз это говорил. На кой черт ты их жрешь? Друзья, сегодня каждая команда пыталась раскрыть секрет северного сияния. Но как бы громко это ни звучало, для каждого, кто стоял на этой сцене, гораздо важнее раскрыть секрет улыбок зрителей. Альбомы старых фотографий отображают время ход. Сменились пункты биографии, и КВН уже не тот. Ушли врачи и инженеры, зато из гопник и злодей. Но их одно связало дело, нам всем одно лишь важно дело. Игра для этих бог людей, и для него, и для нее. Пусть будет грим, всегда смешно. Ну что ж, дорогие друзья, если посчитать, то это было пятое домашнее задание, а стало быть, э, все, конкурс завершен, игра в соревновательной ее части состоялась, команды вновь на сцене. Дорогие друзья!
друзья, сегодня команды рассказывали нам о северной стороне. А вы, уважаемые жюри, пожалуйста, не поскупитесь на теплые слова в их адрес. Впрочем, говорите, что хотите. Обмен впечатлениями. Очень короткий спич от каждого члена жюри. Валдис Пельш, прошу. Для меня очень удачные приходы на первую игру сезона. Я не всегда попадаю на первую, одну восьмую, но в прошлом году я открыл для себя Раис. В этом году я открыл новое лицо КВН, это сборная СНГ по вольной борьбе. И мне очень приятно, что КВН каждый год демонстрирует свои новые качества, новые грани. Ребята, не, не перегните палку, потому что с этим жанром нужно аккуратно. А в остальном хотелось бы спасибо огромное сказать за то, что каждый раз приходишь на новый сезон КВН, на новую одну восьмую, и она открывается вновь, 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 вновь. КВН уже не тот, но он по-прежнему безграничен. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Нагиев. Я как мастер спорта по борьбе хочу сказать, что добро пожаловать. Вот просто порвали. То есть настолько был серьезный накал. Я следил за членами жюри. Люди забывают все регалии и здесь становятся простыми КВНщиками, простыми мальчишками. Юлик Гусман, Миша Ефремов, Игорек Сукач Сукачев, Константин Львович Эрнст. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дима. Очень любопытное мнение. Игорь. Гарик Сукачев. Ну, вот что я хочу сказать. Прежде всего, Александр Васильевич, огромное спасибо, что мы летели с вами вместе в самолете, и вы пригласили меня принять участие в этом деле. Так просто я думал, что это шутка. купить билет в а, один самолет. Да-да-да, я думал, что это шутка, потому что с маленького возраста, совсем малышом еще на телевизоре КВН в деревне Микинина под Москвой, я смотрел, э, смотрел КВН по телевизору КВН, а вот теперь я присутствую здесь, в этом замечательном зале. Чудесная публика, потрясающие команды. Спасибо вам огромное, ребята. Всем вам за это счастье быть здесь вместе с вами. Спасибо. Спасибо, спасибо Игорь Сукачев. Заходите, мы будем рады. Председатель жюри Константин Эрнст. А я хотел сказать об удовольствии. Удовольствие начинать новый сезон. Удовольствие нового, свежего, еще незнакомого. Удовольствие непредсказуемого, удивительного и предвкушения этого удовольствия. Все только начинается. Новый сезон. КВН. Спасибо, Костя. Спасибо, уважаемые судьи, за слова. Теперь э, хочется поблагодарить вас за оценки, которые вы сейчас выставите командам за конкурс «Домашнее задание» максимум 6 баллов. Прошу в порядке э, выступления команд. Итак, э, «Домашнее задание» сборная Камазякского края по КВН. 6, 6, 5, 6, 5, 5. Домашнее задание. Команда КВН БГУ Минск, Беларусь. 5, 4, 5, 5, 5, 5. Команда КВН Ананас Вязьма. 5, 4, 5, 5, 5, 5. Команда КВН сборная СНГ по вольной борьбе Сургут. 6, 5, 5, 5, 6, 5. И домашнее задание. Команда КВН Днепр. Днепропетровская область, Украина. 6, 4, 5, 5, 5, 5. Итак, средний балл за конкурс «Музыкальное домашнее задание». Команда КВН «Ананас» и «БГУ» 4,8 балла. Команда КВН «Днепр» 5 баллов ровно. Сборная СНГ по вольной борьбе 5,3 балла. Сборная Камазякского края по КВН 5,5 балла. Итог игры. Команда КВН Ананас 9,7 балла. Команда КВН БГУ город Минск 10,0 балла. Команда КВН Днепр 10,1 балла. 
Сборная СНГ по вольной борьбе. 11,2 балла. И сборная Камазякского края по КВН 11,5 балла. Дорогие друзья, ну вот так распределились места. Вот так распределились места в первой игре сезона. Спасибо большое всем командам за удачный старт. Сегодня тема игры был Север. В этих суровых условиях в одну четвертую финала смогли пробиться три команды. Команда КВН Днепр, Днепропетровская область, Украина. Команда КВН Сборная СНГ по больной борьбе Сургут. И победитель сегодняшней игры сборная Камазякского края по КВН Астраханская область. Дорогие друзья, всем спасибо. КВН уже не тот, как я говорил, а какой узнаем совсем скоро на следующей игре 1-8 финала нового сезона высшей лиги нашего клуба. До скорой встречи. Пока.